Так, Дим, нормально? Ну, жива, здорово. Молодец. Ну как, Марина, задачки выполняла. Да, очищение незабываемое, конечно. Просто на всю жизнь, наверное. Но испытание сложное. Но так как я борт-проводник авиакомпании Белавия, ну, нас к этому немножко готовы. легче. Да, немножко легче. В зону турбулентности она попадала. Да. Перегрузочки, наверное, задержали. Нет, да? молодец, молодец, молодец. Задачи молодец. Устроил я вам жизнь. Ну хоть будешь что вспомнить. Конечно. Надеюсь. Молодец, молодец. Все получится. Конец года выдался для Беларуси космическим в прямом смысле этого слова. В декабре мы узнали имена шести претендентов, а точнее претенденток на полет в космос от Беларуси. Беларусь становится космической державой? Да, многие именно так интерпретируют подготовку первого космонавта суверенной Беларуси. Другие считают, что страна обрела этот статус еще 10 лет назад, запуском своего первого спутника. Но на самом деле для Беларуси космическая эра наступила в середине прошлого века. Как республика оказалась втянута в космическую гонку мировых держав? И почему белорусы так стремятся покорить космическое пространство? Эта миссия почетна и престижна, но дело абсолютно не в этом. Сейчас мы обо всем расскажем. В 50-х годах прошлого века между Советским Союзом и США началась космическая гонка. Вы помните, как страны начали соревноваться в запуске спутников, а чуть позже в полетах в космос животных и человека. Беларусь, как один из крупных производственных и научных центров СССР, оказалась причастна к этим событиям. Вклад белорусских ученых и инженеров в исследование космического пространства трудно переоценить. Они участвовали в создании многих технических новинок, без которых космические полеты были бы просто немыслимы. В Беларуси достаточно много коллективов работало на космос. В Академии наук Институт физики приборы делал для космоса. Они до сих пор выпускают оптические приборы для МКС, для Международной космической станции. В Гомеле было КБ системного программирования, которое делало математику для Бурана. Я достаточно Новополоск, завод-измеритель, выпускал достаточно много вычислительной техники. Наш интеграл, тот же Пелинг, который делал оптику для оптических фактически фотоаппарат, и вот для серии космический аппарат кометы и так далее. Но это пленочные аппараты, которые выполняли задачи для Министерства обороны. Но распад Советского Союза породил экономический кризис. Как белорусские предприятия вдруг оказались оторванными от главных рынков сбыта, так ученые от основных отраслевых центров, оставшихся в России. Тем не менее, Беларуси удалось не только сохранить имевшийся потенциал, но и создать собственную национальную инфраструктуру космической отрасли. Решением президента Александра Лукашенко государство взяло под крыло всю Академию наук. Она получила национальный статус, соответствующие функции и финансирование. С 2004 года Академия занимается координацией и регулированием космической деятельности в Беларуси, а с 2015 года там функционирует Агентство по космическим исследованиям. Но зачем небольшой республике космические технологии? Многие прочили для нее более приземленные цели, мол, хватает других проблем, а космос. Однако именно эту сферу президент видел в качестве одного из направлений, которые поднимают нацию на более высокий уровень развития. Сегодня в космической отрасли Беларуси задействовано более 20 научных и производственных организаций. В них работают около 4 тысяч специалистов. Сформирована крупная стратегическая система исследований космоса. В Беларуси выпускают оптические системы высокого разрешения для спутников, космические зеркала, аппаратуру для дистанционного зондирования Земли. Совместно с россиянами белорусские специалисты разрабатывают перспективные технологии. Если бы не было их, наших космонавтов, вряд ли мы в Беларуси взялись бы за эту тему. Но нам уже было стыдно после распада Советского Союза не продолжить космическую тему в Беларуси, насколько это возможно. И сегодня мы не жалеем. Много было сопротивления, разговоров, это новая была тема для Беларуси. Но, тем не менее, мною были приняты решения, прежде всего, потому, что это самые новые технологии, новейшие технологии, которые потянули за собой целый сектор экономики. Это способствует подъему Беларуси на более высокий уровень, и это способствует тому, что Беларусь стала в ряд высокоразвитых цивилизованных государств. Уроженцы Беларуси уже трижды летали в космос. Первым из белорусов на орбите в 1973 году стал летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза Петр Климук. 
Продолжительность трех его полетов составляет более 78 суток. Три полета на счету еще одного белоруса в космосе и также дважды Героя Советского Союза Владимира Коваленко. Он совершил их в 1977, 1978 и 1981 годах, проведя в космосе в общей сложности 216 суток. Наконец, гражданин и герой России, но уроженец Беларуси, Олег Новицкий покорял космические вершины в 2012, 2016 и 2021 годах с общим налетом в 531 сутки и 22 часами в открытом космосе. Белорусские корни имеет и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. Ее отец и мать среди родились в Могилевской и Витебской областях, а уроженец Луцка Семен Козберг был главным конструктором ракетного двигателя, входившего в состав третьей ступени ракеты-носителя «Восток». Под его руководством были созданы ракетные жидкостные реактивные двигатели, с помощью которых были запущены в космос первые космонавты, выведены на орбиту космические корабли для исследования Луны, Венеры и Марса. В этом ряду еще один известный выходец из Беларуси, ученый с мировым именем в области астронавтики Борис Кит. Его исследования и разработки топлива для космических кораблей сделали возможными полеты в космос американских Аполлонов и Шатлов, в том числе на Луну. То есть белорусы уже давно причастны к космосу, но в истории суверенной страны среди космонавтов пока еще не было граждан Беларуси. Ровно 20 лет понадобилось, чтобы реально запустить процесс отбора и подготовки к полету первого самого что ни на есть белорусского космонавта. Александр Лукашенко 29 ноября 2001 года во время визита в Россию посетил ракетно-космическую корпорацию «Энергия». Тогда речь шла о перспективных проектах сотрудничества, например, о возможном запуске совместного белорусско-российского космического спутника. На предприятии глава государства пробыл около двух с половиной часов, а по итогу неожиданно заявил – космонавт из Беларуси обязательно полетит в космос. Поворотный момент в истории белорусской космонавтики чуть было не случился несколько лет спустя, в 2004 году когда появилась информация о возможности полета первого белорусского космонавта, сотрудника Института механики и металлополимерных систем на МКС. Однако впоследствии эта история развития не получила. В июле 2005 года Александр Лукашенко снова посещает корпорацию «Энергия». Президент ознакомился с ходом создания Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли и посетил место сборки белорусского космического аппарата «Белка». Глава государства признался, что долго вынашивал решение о создании белорусского спутника. Он хотел не просто сохранить научную школу, а поднять ее еще на одну ступень. То решение президента э, дало новый толчок для развития и оптической промышленности, и значит, электронной промышленности. Потому что вот первые аппараты, которые летали в ну, 90-е годы, ну, начало 2000-х, это были аппараты пленочные. А вот наш аппарат, это аппарат уже цифровой, причем э -э, Пеллинг разработал аппаратуру соответствующего класса, которая работает в открытом космосе. Это перепад температур порядка 400 градусов, от э -э, плюс там, 150 до минус там, 250, вот, плюс э -э, жесткая радиация, поэтому соответствующие требования к электронике. Для того, чтобы э -э -э, создать э -э тот же самый телескоп, пеленку нужно были фотоприемные матрицы. А в то время, да и сейчас, фотоприемные матрицы, они находятся под контролем Государственного департамента Соединенных Штатов. И вот в наши страны они не продаются. Поэтому интеграл создал новые технологическое, создал производство таких фотоприемных матриц. Да, к сожалению, судьба этого спутника оказалась незавидной. Состоявшийся в 2006 году пуск на космодроме Байконур завершился неудачей из-за неисправности ракеты, вскрывшейся уже после старта. В результате белорусская «Белка» вместе с еще 16 другими спутниками так и не добралась до космоса. Но опыт в создании спутников белорусские инженеры приобрели колоссальный. И через несколько лет они достигли своих целей. А предприятие «Пеллинг» разработало для спутника оптико-электронный телескоп Копический комплекс, благодаря чему весь аппарата удалось снизить до 400 кг. Для сравнения, аналогично по функционалу российские образцы на тот момент весили около 6,5 тонн. 22 июля 2012 года белорусский космический аппарат вышел на орбиту. В этот день около 11 часов утра Беларусь получила первый сигнал со своего спутника и вошла в клуб космических держав. Еще недавно э, говорили о э, коммерческой компоненте, об окупаемости спутников дистанционного зондирования Земли. Вот когда мы запускали первый космический аппарат, на орбите было всего 2 или 3 аппарата с разрешением 2 метра. И стоимость квадратного километра была э, порядка 8 долларов за квадратный километр. 
Значит, поэтому, допустим, а у него производительность порядка 100 тысяч квадратных километров в сутки. Если пересчитать и взять даже все, что удается реализовать, там, даже 10% от, от производительности, все равно окупаемость возникала через два года. А вот, а, но в 2012 году ситуация резко изменилась. Стало фаратов много, и стоимость космической съемки вот такого класса сегодня составляет порядка там, 30 центов. Да? То есть она упала больше, чем в 20 раз. А стоимость космических аппаратов, она существенно не изменилась. Получилось, рынок становится космической информацией насыщен. Но, когда возникает критическая ситуация, эту информацию просто не продают. Вот на сегодняшний день купить космическую информацию на территории Украины или Белоруссии невозможно высокого разрешения. Ее просто не продают зарубежные спутники. И остается, если у тебя своего спутника нет, то, соответственно, у тебя информации нет. На сегодняшний день все спутники оптоэлектронного наблюдения, они решают задачи национальной безопасности государств. А эти, вот эти вещи, они не определяются прямыми, прямым экономическим эффектом. Сама вот эффективность, его экономическая эффективность, она складывается не только из прямого эффекта, но там учитывается и косвенный эффект, косвенный эффект который достигается за счет продажи программного обеспечения, технологий, полезных нагрузок. Да? Так вот, на сегодняшний день выручка от продажи технологий и изделий, которые были разработаны, при реализации проекта более чем на 30 миллионов долларов превышает затраты на создание космического аппарата и эксплуатации всей системы. Передаваемую спутником информацию в республике используют несколько десятков организаций. БК незаменим в работе пограничников, геодезистов и пожарных. Кроме того, спутник вносит вклад в работу реального сектора экономики и белорусской науки. Самое главное, что государственные предприятия получают информацию из космоса на безвозмездной основе. По оценке МЧС прошлого года, 10, более 250 пожаров было обнаружено по космосу. Первый источник появился космос. Потом наземные службы подтверждали, что это так. Это позволяло с, с оперативно реагировать. Ну вот, например, 2019 год. Был большой пожар в зоне Чернобыльской зоны, в зоне Чернобыля. Причем украинская сторона отказывалась вообще признавать факт пожара. Наша МЧС за две недели до того, как пожар приблизился к нашим границам, уже имела эту информацию. И они пытались выйти на взаимодействие с украинскими значит, спасателями. Как результат, значит, когда пожар достиг нашей границы, то он был остановлен практически на границе. С нашей стороны выгорел 4 гектара. Со стороны Украины несколько тысяч. Мы работаем над новым спутником. Разработали эскизный проект этого спутника. Сейчас э, идет его, э, так бы сказать, комплектация. Но это будет совершенно новое разрешение. Это будет супер спутник. Э, примерно 0,35 метров. Это мировое достижение. Эскизное проектирование завершено. С января, вот буквально через неделю начинается рабочее проектирование. Российские предприятия уже сейчас контрактуются. Значит, мы, Академия наук, разработал указ президента соответствующий. Он сейчас проходит внутри государственное согласование с заинтересованными госорганами. Причем я скажу, что сейчас в мире такого класса аппаратов от приблизительно как с белкой 4. Там пару американцев, европейцев. Вот европейцы на прошлой неделе пытались поднять еще два аппарата с разрешением 0.3, но был неудачный запуск, они потеряли два аппарата. Всего у Беларуси три космических аппарата. Студенческий спутник БГУ, который находится в ведении Министерства образования. Связной спутник Белый Интерсат-1 принадлежит Государственному военно-промышленному комитету. Он был выведен на орбиту китайским ракетоносителем и стал ключевым элементом национальной системы спутниковой связи и вещания. Наземный комплекс управления Белым Интерсатом расположен положен в поселке Станьково Держинского района. И, наконец, третий спутник, тот самый БКА. Аппарат дистанционного зондирования Земли. Сегодня он действует в группировке с российскими конопусами. Но вернемся к нашим космонавтам. 4 ноября 2021 года на заседании Высшего государственного совета Союзного государства Владимир Путин напомнил о давнем предложении Беларуси включить в состав экипажа МКС своего космонавта. Мы готовы поддержать это предложение и реализовать его в ближайшем будущем. Надо 
согласовать детали, они есть и они несложные для того, чтобы быть согласованными. После этого, как говорится, все закрутилось. И стороны пришли к нынешнему этапу, когда полет становится уже более чем реален. Более трех тысяч белорусов заявили о желании отправиться в космос. Но только шестерым из них представился шанс пройти очный отбор в подмосковном центре подготовки космонавтов имени Гагарина. Пока девушки проходят медицинский отбор. До конца года медицинская комиссия должна выдать свои рекомендации. После чего белорусская сторона будет определяться с приоритетными претендентами. Скорее всего, имена основного и дублирующего кандидатов станут известны уже в начале 2023 года. Они пройдут типовые разделы подготовки связанные с полетом на космическом корабле, обеспечением собственной жизнедеятельности. А затем их научат выполнять научные эксперименты во время полета. Сейчас для нашего космонавта готовится серия научных экспериментов. Она делается в, в кооперации с Роскосмосом, с, с Институтом медико-биологических проблем, где, значит, которые будут направлены на то, чтобы какие-то технологии, которые, допустим, интересны белорусским ученым, были там проверены, которые которых нельзя были, ну, сделать не были там проверены. Планируются там и э, эксперименты, связанные с биологическими какими-то моментами. Вот эта программа сейчас уточняется. Но неужели для тех, кто не пройдет в космонавты, все окажется зря? Общаясь с девушками, Александр Лукашенко раскрыл им небольшой секрет. Он касался договоренности с генеральным директором госкорпорации Роскосмос Юрием Борисовым. Раскрою секрет, Юрий Викторович, мы с ним договорились так, чтобы, ну, тут же отбирается основной и дублер, он говорит так, ну, если по здоровью пройдут, то они не потеряются, мы будем их использовать в российско-белорусском сегменте полетов в космос. Так что вы не переживайте, тот, кто не полетит, первый, э, раз, да. первый раз полетит в следующем. Всем, Всем работы хватит. А Олегу летом, я ему сказал, вот девчонки приедут, знаете Олега Новицкого? Смотрите, он сзади там сидит у вас. Я ему сказал, Олег, смотри за девчонками в два глаза. Поможешь подготовить и так далее. Останавливаться на этом пути Беларусь и Россия явно не намерены. 12 апреля 2022 года, в день космонавтики, Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили космодром Восточной в Амурской области. Там президенты договорились о совместном формировании инфраструктуры, которая обеспечит странам независимый выход в космическое пространство. Беларусь не только отправит на орбиту в составе российского экипажа своего представителя, но и примет участие в строительстве космодрома «Восточный». Если кому-то кажется, что это рядовой какой-то такой визит двух президентов на этот объект, если говорить с точки зрения Беларуси, это высшая степень доверия. Ведь мы приехали на закрытый объект, куда вы никого не возите практически. И появление здесь президента другой страны, пусть родной, дружеской, все равно это высшая степень доверия с вашей стороны, со стороны России. А то, что вы предлагаете нам э, включиться в стройку, в эту гигантскую стройку, это самый высокий уровень доверия. Беларусь прошла путь от разработок отдельных материалов и комплектующих в советский период до создания собственных спутников и Центра управления полетом в годы независимости. Осталось подождать совсем немного, и новая плеяда белорусских космонавтов польется в международную команду на орбите Земли. И мы, конечно, об этом вам еще расскажем. Это был проект «По факту. Решение первого». Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота – и справедливость.